Bueno, señores, hay más, más y más informaciones en este día, que es un día muy especial. Hoy es viernes, señores. Sí, hoy es viernes y ya contamos a nueve. A nueve, nueve, ay Dios mío, nueve de diciembre del año 2022. Y estas son las noticias de este día. Abinader inauguró la reunión del SICA y aboga por una unidad El presidente Abinader le dio inicio allí en Santiago a la reunión del SICA y a espera que afiance una unidad regional. Tasa de interés bancarias siguen al alza, pero se estrechan márgenes. Las tasas de interés de los productos bancarios continúan al alza, dado el contexto macroeconómico nacional e internacional. Pero la superintendencia de bancos reporta que se estrechan los márgenes. En su más reciente informe trimestral de desempeño del sistema financiero a septiembre del 2022, la institución reporta que la tasa de los préstamos de consumo registró incremento respecto al trimestre anterior para establecerse en 19.4% anual. Indica que la tasa comercial también observa un incremento con relación al trimestre anterior, registrando 11.9% a septiembre. Agrega que los préstamos hipotecarios de igual manera presentaron un aumento en su tasa pasada de 12.1% en junio del 2022 a 13.4% en septiembre. Adicionalmente, verificó un aumento en la tasa de interés de las tarjetas de crédito en moneda nacional de, men de menos 1.6 con respecto a su nivel del año anterior, pasando de 56.2% en septiembre de 2021 a 57.8% en septiembre de 2022. La superintendencia de bancos notifica que las tasas de interés promedio ponderada activa y pasiva de la banca múltiple cerraron en junio con niveles de 13.7 y 8.3% más 4.5 y más 6% desde diciembre del 2021 respectivamente. Bueno, hay que darle seguimiento a este comportamiento de la economía. Jueces responden a fiscales que critican variación de medidas de coerción. Le entraron a los fiscales que han estado criticando las últimas sentencias que varían, que varían medidas de coerción a imputados en casos de corrupción. La Asociación de Jueces dominicanos para la democracia expresó su firme y enérgico rechazo a las declaraciones dadas por el procurador fiscal de Santiago Osvaldo Bonilla, la procuradora fiscal de la provincia de Duarte Smiley Rodríguez y el procurador general adjunto Wilson Camacho rechazan todos los pronunciamientos de estos fiscales y dicen que no van a aceptar el populismo de esos fiscales. Más del 25% de la población falta todavía por ser censada allá en Santiago. Bueno, ha sido difícil censar a Santiago, que falta todavía el 25%. Venden terrenos del canódromo a empresa vinculada al ministro de Vivienda, pero aclaran que eso fue el año 
en el año 2020 que se cerró ese negocio. Abinader promulga ley de presupuesto por un billón 479 mil millones de pesos. ¿Cuánto dinero se está presupuestando para el próximo año? El 2022 va finalizando y no avanza la reforma del Código de Trabajo. Bueno, se va a acabar y esto está estancado. ¿Qué problema es? Advierte que el 14 de diciembre podría aumentar el precio de la funda de cemento. El presidente de la Asociación de Productores y Constru Constructores y Productores de Viviendas, Jorge Montalvo, mostró su preocupación ante la pretensión de los proveedores de aumentar 30 pesos a la funda de cemento en el sector de la construcción. Pero ven acá, ¿y a cuánto es que lo van a llevar? 30 pesos más a la funda de cemento. Ay, es un abuso. Por todos los lados pinta un abuso. Cinco claves para entender la crisis política crónica en Perú. Señores, un canje de Víctor Bus por Brinis Greener en el aeropuerto de Abu Dhabi. Eso fue lo que hizo Estados Unidos. La Fuerza Internacional para Haití, varada a falta de alguien que la lidere. No, no aparece nadie. Miles de haitianos marcharon allá en Haití para implorar ayuda a Dios ante la crisis. Haitianos católicos se lanzaron a la calle de Haití clamando a Dios que ayude a esa nación ante la crisis. Demandan a Bactri Boy Nike Carter por supuestamente violar a menor de edad. Y la Oficina Nacional de Estadística informó sobre el sistema de pago a colaboradores del censo que están todavía clamando para que le paguen su dinerito del censo nacional que ya se acabó, pero no le han pagado. Señores, gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso en una entrega más de este espacio en Noticias.